we call on the government to immediately and unconditionally release these journalists and these human rights defenders. There are upcoming elections in 2020, an important point for the country. I welcome the fact that President Pierre Nkurunziza has said he will not seek re-election, but in order for there to be credible elections, major changes, considerable improvements to the political and human rights situation are needed. Nous condamnons fermement, fermement l'intimidation et les arrestations arbitraires. Nous appelons à la libération immédiate des journalistes d'Iwaku et de toute personne emprisonnée pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Afin d'éviter que la situation ne s'intensifie dans la région, nous appelons aussi l'Union africaine à envoyer ses observateurs des droits humains au Burundi. Et nous appelons l'UN à lancer des enquêtes impartiales sur les personnes suspectées d'avoir commis des violations des droits de l'homme. Est nécessaire la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos que expresan libremente sus opiniones, el cese inmediato de la violencia, violaciones de derechos humanos y la intimidación política contra la sociedad civil y la oposición, actuar de manera decidida en favor de la libertad de expresión al abolir las medidas adoptadas contra ONGs y medios de comunicación, respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos y contra la tortura. Yeah müssen den Druck auf die burundischen Behörden aufrechterhalten. Deswegen muss die internationale Gemeinschaft stark äh, zusammenstehen und darf diesen Druck nicht runternehmen. Und äh, die burundischen Behörden müssen endlich dafür sorgen, dass Menschenrechte geachtet werden, dass Bürgerrechte geachtet werden, dass freie Meinungsäußerung äh, möglich ist und dass im Mai diesen Jahres freie Wahlen in einer sicheren Demokratie stattfinden können. There are signs that tensions could increase further in the run-up to elections that are now foreseen for 20 May. Violations and abuses of human rights and fundamental freedoms, in particular freedom of expression, freedom of assembly and freedom of association, persist across the country. A case of four journalists imprisoned, journalists of the Ivacu, was mentioned by many here, and I would like to assure you that the EU is keeping this issue very high on its agenda um, with the uh, Burundi authorities. Europe must continue to support the people of Nigeria and promote the regional cooperation, encourage further reforms, like for security and in the army. Our determination and efforts to end religious and sectarian violence and to protect women in the region must never waver so that we can stop the poisonous and destructive spread of terror. Terrororganisationen treffen eben dort auf fruchtbaren Boden, wo Menschen keine Perspektiven, wenig Orientierung haben. Und wir sollten uns auch klar machen, vielleicht können wir etwas besser dazu beitragen, vor Ort zu helfen. Ich habe das Gefühl und ich glaube, man kann es an Zahlen deutlich machen, dass unsere Entwicklungspolitik vor Ort zu oft auch von unseren eigenen Interessen geprägt ist und nicht unbedingt nur von den Interessen der nigerianischen Bevölkerung. Wir müssen exigir responsabilidad a nuestras empresas por las violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. Ahora que tanto hablamos en este Parlamento del New Green Deal, no podemos esconder que el Delta del Níger es una de las regiones más contaminadas del mundo gracias a las multinacionales también europeas. The EU continues to stand ready to assist Nigeria in responding to its security, humanitarian and development crisis, in particular around Lake Chad, but also in the Northwest, Middle Belt, Niger Delta and elsewhere. And in all these cases, a comprehensive approach that addresses the root causes is necessary in our view.